sekarang bulan Tisri dan ada banyak perayaan sepanjang bulan ini. Kami baru saja selesai membangun kembali tembok kota suci Yehuwa. Sekaranglah waktunya untuk membantu umat Allah mendekat kembali kepada Yehuwa. Banyak yang belum tahu hukum Allah, tapi ada satu pria yang bisa menjelaskannya, dan dia kembali ke Yerusalem sebelum saya. Dia adalah Ezra. Peraturan dan Keputusan Hukum Yehuwa Ezra dan orang-orang Lewi membacakan hukum Musa. Mereka tidak hanya membacakannya, tapi juga menjelaskannya, menyampaikan maknanya. Bangsa kami pun mulai sadar bahwa kami sudah sangat mengecewakan Yihua. Dengan bekerja pada hari sabat, mempersembahkan korban yang cacat, dan menceraikan istri untuk menikahi wanita asing. Apa yang kami dengar membuat kami sedih sekali. Tapi kami sekarang mengerti cara beribadah yang benar. Jangan berkabung atau menangis. Sekarang kalian sudah tahu caranya menyenangkan Allah. Jadi senangkan dia. Jadi pergilah, nikmati makanan yang terbaik, dan minuman yang manis, dan berbagilah dengan yang tidak punya apa-apa. Jangan sedih, karena sukacita dari Yehua adalah benteng kalian. Kami menaati perintah Yehua untuk mengadakan perayaan pondok daun. Selama tujuh hari, kami bersuka cita dan bersyukur atas berkat Yihua. Lalu pada hari ke-24, kami berkumpul untuk membaca hukum Allah, mengakui dosa-dosa kami, dan berkabung atas semua kesalahan kami. Kemudian kami membuat perjanjian tertulis. Kami berjanji untuk menaati hukum Yehua. Amin. Amin. Tapi... Ada yang langsung lupa janji mereka. Penuel. Raham. Ini untuk bayar sewa kami. Taruh di kantong. Susah bawa keranjang. Sudah dengar rencana baru Nehemia? Maksudmu soal pindah ke Yerusalem? Bukan. Yang benar itu dipaksa pindah ke kota. Diundi satu dari setiap sepuluh keluarga. Ya, aku tahu. Kenapa malah aku yang terpilih? Padahal aku ini kan sudah punya tanah di luar kota. Oh. Jadi kapan kamu pindah? Apa? Aku tidak pindah. Aku berhak mau pilih tinggal di mana. Kamu juga. Kami tidak terpilih? Ya, belum. Tapi kalau nanti kamu terpilih, kamu harus tolak seperti aku. Raham. Raja mengutus Nehemia untuk membangun Yerusalem. Nehemia itu gubernur. Gubernur bisa diganti. Nehemia akan pulang ke Persia. Setelah itu kita tidak usah ikuti kata-kata dia lagi. Kalaupun Nehemia pergi, Yehua bisa lihat apa yang kita lakukan. Dia ingin orang-orang tinggal di Yerusalem. Kamu tahu itu kan? Jadi kamu lebih pilih Nehemia. Kamu tidak tahu terima kasih. Raham, punyamu. Ada apa tadi? Raham tidak mau pindah ke Yerusalem. 
dia ingin kita dukung dia. Kamu bilang apa? Kalau Nehemia itu melakukan kehendak Yehua, apa dia tidak tahu? Dia tidak mungkin bisa bahagia kalau tidak mengikuti petunjuk Yehua. Jadi, kalau terpilih kita pindah? Ya. Aku mau seperti Nehemia, bukan Raham. Setuju? Iya. Aku juga. Ketika tembok Yerusalem diresmikan, kami bernyanyi untuk memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Suara sukacita kami bisa terdengar sampai jauh sekali. Sewaktu saya akhirnya kembali ke Persia, saya sering mengenang hari itu. Tapi setelah saya pergi, keadaannya tidak sama lagi. Ada seorang utusan yang Yehua gunakan untuk mencatat apa saja yang terjadi di Yerusalem selama saya pergi. Namanya Maleaki. Tobia yang sebenarnya bukan orang Yahudi bisa mendapatkan ruangan di dalam bait. Dia memanfaatkan hubungan kekeluargaan dengan Imam Eliashib untuk mendapatkan keuntungan. Wah, sudah lama kamu tidak ke sini. Ada apa? Mau tanya kabar saja. Oh, ini ada sedikit oleh-oleh. Wah, Tobia, kamu ini selalu repot-repot. Oh, itu tidak seberapa. Jadi, ada yang bisa saya bantu? Oh, kebetulan. Ada satu hal kecil saja. Bilang saja, apa itu? Jadi, kita kan keluarga. Ya. Kalau keluarga kita datang dari Samaria ke sini, Bagus kalau kita punya tempat yang nyaman untuk makan bersama. Hmm. Sebenarnya bait ini tempat yang cocok. Mereka juga beribadah kepada Yehua. Sering. Ya, kadang-kadang. Ruangan di bait? Kalau itu tidak bisa. Dan semua ruangan juga sudah dipakai. Oh ya? Bukannya beberapa cuma untuk gudang. Tapi itu untuk simpan jatahnya orang Lewi. Apa memang tidak bisa? Cuma satu, saya hanya butuh satu ruangan. Tapi bagaimana Nehemia? Jangan pusingkan dia. Nehemia sudah jauh di Shushan. Kalau dia tahu bagaimana? Siapa yang mau lapor ke dia? Kamu yang mau lapor? Ya, ya tidak. Jadi, buat apa takut? Imam besar kita ikuti keinginan Tobia lagi. Gandumnya ditaruh di mana? Di sini saja, pelan-pelan ya. Iya. Ada Tobia. Ini cepat diangkut ya. Nah nanti kalau mereka semua sudah pergi, kalian taruh saja mejanya di sini, kursi-kursinya di sebelah sana. Tobia. Jadi sekarang persediaan kami disimpan di mana? Terserah kalian, bukan urusan saya. Sudah ya. Tolong kalian, cepat pergi. Nah, kalian turunkan barang-barangnya di sini. Taruh saja kursi-kursinya di sana. Nanti mejanya di sebelah sini. Eliashib seharusnya tidak mengizinkan siapapun untuk menggunakan ruangan bait. Apalagi orang seperti Tobia. Nehemia kan sudah berusaha keras. Untuk membuat bait ini tetap suci. Tapi banyak orang juga sudah tidak berikan perpuluhan. Kalau kita mau makan, kita harus urus ternak dan ladang kita. Tidak ada gunanya melayani Allah. Saudaraku, jangan sampai kesalahan mereka merampas sukacita kita. Memangnya selama kita melayani Yehua, kita dapat apa? Iya, dan ada tertulis, urus baik-baik dombamu. Tapi ada juga tertulis, orang yang setia akan menerima banyak berkat. 
Kita harus percaya kepada Yehua. Dia pasti akan menyelesaikan masalah ini. Maliaki melihat orang-orang telah menjauh dari ibadah sejati. Orang Lewi yang dulunya membantu orang lain untuk menaati perintah Yehua malah merasa pelayanan mereka tidak ada gunanya lagi. Ayo mampir Beli korban domba saja Kalau korbannya makin besar Berkatnya makin banyak Dan kalau korbannya domba Kamu tidak kalah sama orang lain Makasih, saya sudah punya korban Tunggu, tunggu sebentar Kamu ini sepertinya orang baik Jadi hari ini Saya kasih harga khusus Harganya tidak jauh beda dari merpati ini Lihat saja dulu Dombanya buta Pincang lagi Oh Jenis domba ini memang begitu Hukum Allah melarang kita mempersembahkan korban yang buta, cacat, atau sakit Kalau nanti saya bisa persembahkan domba, saya akan bawa yang sehat Jangan buang-buang uang Ini sudah harga khusus Maaf, tidak Jangan kaku Ini cuma tradisi Bait sudah tidak seperti dulu lagi Mereka sepertinya sudah tidak peduli lagi kepada Yehua. Azuba, kenapa? Ada apa Azuba? Raham mana? Surat cerai. Aku sudah berupaya jadi istri yang baik. Aku diusir Raham. Jangan takut, Azuba. Kamu bisa tinggal di sini. Iya, sama kami. Semua ini salahku. Kamu jangan pikir begitu. Tapi aku tidak bisa punya anak. Punya anak atau tidak, pernikahan tetap suci. Percaya kepada Yehua, dia tidak akan tinggalkan kita. Makasih. Raham, kami dapat tamu semalam. Istrimu. Istri yang sudah kamu ceraikan. Raham, kenapa kamu tega menyakiti istrimu yang tidak bersalah? Kenapa kamu jahat sekali? Musa kan bilang, kalau kamu menemukan hal yang tidak pantas pada istrimu, kamu harus menulis surat cerai, memberikan itu kepadanya, dan mengusir dia. Dia tidak bisa kasih aku anak. Apa menurutmu itu pantas? Dan aku sudah bosan sama dia. Hari ini aku menikahi Gisla. Gisla? Perempuan Moab itu? Aku dengar sendiri kamu sudah bersumpah tidak mengambil istri dari bangsa lain. Hukum Allah berkata mereka akan membuat anak-anak kalian menyembah Allah-Allah lain. Yehua pun akan sangat marah kepada kalian. Kamu tidak berhak nasihati aku. Semua orang harus mendapatkan sukacita, dan ini caraku. Raham, sukacita sejati itu datangnya dari Yehua. Kamu pikir kamu bisa bahagia pakai caramu sendiri?
Yehua, kenapa kami saling berkhianat dan menodai perjanjian leluhur kami? Maliaki Katakan kepada para imam yang menghina namaku Anak menghormati bapaknya dan pelayan menghormati majikannya Jadi kalau aku ini bapak, kenapa tidak ada yang menghormatiku? Kalau aku ini majikan, kenapa tidak ada yang takut kepadaku? membawa persembahan Orang Lewi Kalian menghina nama Yehua. Menghina? Maksudmu? Kalian mengorbankan binatang yang buta, pincang, atau sakit. Dan kalian bilang ini tidak jelek. Apa Yehua mau menerima korban seperti itu? Kalau dagingnya dimasak, tidak ada yang tahu kalau itu pincang atau cacat. Tapi Yehua? Apa dia tidak tahu? Yehua akan datang ke baitnya. Dan membersihkan kalian, putra-putra Lewi. Maliaki, kamu ini kenapa? Kenapa kamu tidak suka? Semua orang lain tidak masalah. Para imam, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kata Yehua, aku akan mengutuk kalian. Semua berkat kalian akan aku ubah menjadi kutukan. Kembalilah kepadaku, dan aku akan kembali kepada kalian. Bagaimana kami bisa kembali? Apa ada manusia yang merampok Allah? Tapi kalian merampok aku, kata Yehua. Dalam hal apa? Dalam hal perpuluhan dan sumbangan kalian merampok aku. Seluruh bangsa kalian melakukannya, kata Yehua. Bawalah semua perpuluhan ke bait, agar ada makanan di rumahku. Cobalah uji aku, dan lihatlah apa aku tidak akan membukakan pintu-pintu air di langit untuk kalian, dan membanjiri kalian dengan berkat. Ada lagi yang kalian lakukan, sehingga dia tidak berkenan pada korban kalian. Memangnya apa? Kalian mengkhianati istri yang sudah kalian nikahi. Padahal dia pasangan dan istri kalian yang sah. Tapi ada yang tidak seperti itu. Karena masih mengikuti bimbingan kuasa kudus. Maka jagalah hati kalian. Jangan mengkhianati istri yang kalian nikahi sewaktu muda. Sebab aku membenci perceraian, kata Yehua. Bibir kalian seharusnya mengajarkan pengetahuan. Dan mulut kalian seharusnya memberitahukan tentang hukum. Tapi kalian malah membuat banyak orang menyimpang. Yehua memberitahu bahwa masalahnya ada di hati mereka. Meski begitu, Maliaki masih menemukan orang-orang yang melakukan kehendak Yehua dengan bersukacita. Penuel, Maliaki, Azuba, Tabah ya, kalian akan melihat perbedaan antara orang yang benar dan yang jahat. Antara orang yang melayani Allah dan yang tidak. Kamu pasti Nabi. Saya hamba Yehua. Yakinlah, kalau kalian sedang bicara tentang Yehua, dia memperhatikan kalian. Ada buku peringatan tentang mereka yang takut kepada Yehua, dan memikirkan namanya. Semoga Yehua menyertai kalian. Sudah lama saya pergi dari Yerusalem, tapi saya selalu memikirkan orang-orang di sana. Jadi saya meminta izin untuk kembali. Tapi di sana, saya kaget sekali. 
Eliashib. Damai besertamu. Nehemia, kamu kembali. Mana orang Lewi dan para penyanyi? Beberapa lagi pergi. Pergi? Kemana mereka? Hmm, itu Pedaya. Pedaya. Ini ada gubernur Nehemia. Hmm, maaf, saya pergi dulu. Silakan. Pedaya. Bagaimana keadaan di Bait? Apa jatah orang Lewi cukup? Gubernur Nehemia, kami hampir tidak dapat jatah. Kenapa begitu? Para imam dan orang Lewi tidak menjalankan tugas mereka dengan benar. Jadi orang-orang tidak mau membawa perpuluhan lagi. Akibatnya, banyak orang Lewi dan penyanyi kembali ke ladang mereka. Kenapa kamu tidak ikut? Tuanku Nehemia, saya selalu yakin Yehua menolong orang yang percaya kepadanya. Dia pasti bertindak pada waktunya. Apa Eliashib tidak menyuruh orang untuk membawa perpuluhan? Sewaktu Tuan pergi, Nabi Maliaki memperingatkan dia dan para imam. Tapi Eliashib mengosongkan gudang kami, tempat kami menyimpan jatah, dan dia berikan ke Tobia sebagai ruang makan. Pedaya, tolong buang ini semua. Mau apa kalian? Eliashib! Apa-apaan ini? Kenapa kamu dan para pejabat mengabaikan rumah Allah? Nehemia. Tolong kalian sucikan gudang ini dan kembalikan Jangan. peralatannya. Siap, Tuhan. Kumpulkan juga orang-orang Lewi, para penyanyi dan pejabat. Mereka semua harus kembali bertugas. Pedaya, kamu, Shalemia, dan Zadok sekarang mengawasi gudang. Hanan asisten kalian. Tugas kalian membagikan jatah orang Lewi. Nehemia, sebentar, saya bisa jelaskan. Saya akan perintahkan semua orang Yehuda untuk membawa sepersepuluh dari biji-bijian, anggur baru, dan minyak. Coba saya jelaskan. Allahku, ingatlah aku. Jangan lupakan kasih setiaku terhadap rumahmu. Orang Yahudi tidak hanya mengabaikan rumah Yihua, tapi ada juga yang berjual beli pada hari sabat, hari yang suci bagi Yihua. Jual apa hari ini? Hari ini lagi ada banyak ikan dari Tirus. Mau apa kalian? Apa kalian tidak tahu ini hari sabat? Nehemia. Kalian tahu kan ini dosa? Allah bisa datangkan bencana atas kota ini. Sekarang orang pikir ini biasa. Tapi Yehua bagaimana? Saya melarang mereka berjual beli. Dan saya menyuruh pintu-pintu ditutup. Agar hari sabat tetap suci. Tapi seminggu setelahnya, para pedagang kembali lagi. Kenapa pintunya ditutup? Saya sampai harus tidur di luar. Hukum Allah jelas. Hari sabat, jangan kerja dan berdagang. Pergi! Orang Lewi, kalian jaga gerbang. Sabat harus tetap suci. Jangan sampai ada yang masuk. Oh Allahku, ingatlah ini juga demi aku, dan kasihanilah aku, karena kasih setiamu yang begitu besar. Masih ada hal lain yang perlu saya lakukan. Ayo nak. Jangan lari. Jangan nakal. Cepat ke sini. Kenapa anakmu? <tuh> Mereka tidak suka ke bait. Hei, kenapa tidak suka ke bait? 
Sini kamu. Maaf tuanku, istri saya tidak lancar bahasa Ibrani. Kamu kan sudah bersumpah tidak menikah dengan orang yang tidak melayani Yehua. Nehemia, tidak ada yang ingat itu. Ah. Kamu bersumpah. Ya, ya. Jadi kenapa kamu melanggar perintah Yehua dan sumpahmu sendiri? Aduh. Kamu buat anakmu sendiri tidak mengasihi Yehua. Ah. Kamu pikir kamu bisa bahagia kalau tidak diberkati Yehua? Saya sudah berdoa minta berkat. Kalau begitu, kenapa kamu tidak taat? Raham, mana mungkin Yehua memberkati? Kalau kamu tidak taat. Ini tidak mengherankan. Mereka mengikuti contoh buruk dari orang-orang yang memimpin mereka. Itu cucu Eliasib yang menikah dengan wanita Horon. Putrinya Sanbalat. Kenapa kalian tidak taat hukum Allah? Jangan terima anak mereka untuk menikah dengan anak kalian. Atau kalian sendiri. Bukankah itu yang membuat Raja Salomo berdosa? Kakek, jangan diam saja. Iya, sebentar. Kenapa kalian sampai melakukan dosa besar ini dengan menikahi wanita-wanita asing? Kamu sudah mencemari keimaman. Kamu tidak boleh jadi imam atau tinggal di Yerusalem. Ya sudah. Saya ke Samaria. Mereka tidak kaku. Tapi itu cucu saya. Jadi kenapa biarkan dia tidak menghormati hukum Yehua? Kamu tahu, kita tidak bisa dekat dengan Allah kalau pelayanan kita di bayi tidak suci. Tapi begitu saya pergi, kalian semua langsung menyimpang. Memang butuh waktu. Tapi kami akhirnya kembali beribadah dengan benar. Kalau saya pikirkan lagi, bagaimana Yihua membantu kami selama ini. Meski kami menghadapi tentangan, kalau begitu, Kita bilang saja Nehemia yang melawan raja. Kita harus segera menyerang mereka. Kamu mau tunggu sampai mereka mulai bunuh kita? Pengaruh buruk dari orang lain. Aku berhak mau pilih tinggal di mana. Kamu juga. Kamu harus tolak seperti aku. Jangan buang-buang uang. Jangan kaku. Ini cuma tradisi. Kalau kita mau makan, kita harus urus ternak dan ladang kita. Tidak ada gunanya melayani Allah. Sering tidak tidur. Kita harus ke Yerusalem untuk lihat keadaan di sana. Kamu tidak lihat mereka benci kita. Mereka tidak senang dengan proyek Kamu ini. Kamu enak. Kami yang jadi korban. Bekerja keras. Proyek ini juga terlalu berat. Kami sudah capek. Buat apa ada tembok? Saya jadi ingat sukacita yang kami rasakan. Karena kami melayani Yehua sesuai dengan kehendaknya. Sebenarnya, bukan hanya tembok yang dibangun kembali. Tapi Yehua juga membangun kembali iman kami. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana Yehua menyatukan kami untuk melakukan kehendaknya. Dia mengajar kami untuk mengandalkan dia. Dan dia menguatkan kami. Nikmati makanan yang terbaik dan minuman yang manis. Dan berbagilah dengan yang tidak punya apa-apa. Jangan sedih, karena sukacita dari Yihua adalah benteng kalian.
Allahku, ingatlah dan berkatilah aku. Nehemia adalah pria yang berani. Dia bisa tetap tinggal di istana Shushan yang megah dan melayani Yehuwa di sana. Tapi sebaliknya, sewaktu ada kebutuhan, dia siap untuk menempuh perjalanan yang jauh ke Yerusalem untuk membantu saudara-saudaranya. Tapi itu tidak mudah. Sebelumnya, dia harus minta izin kepada Raja Persia agar boleh pergi. Apa yang membuat Nehemia berani? Apakah sifat-sifat yang dia miliki atau hubungan baiknya dengan Raja? Mari kita lihat lagi cuplikannya. Kota itu, tempat leluhur saya dikuburkan sudah hancur dan gerbang-gerbangnya sudah dilalap api. Apa maksudmu, Nehemia? Jujur saja, apa yang kamu inginkan? Saat itu juga, saya berdoa kepada Allah. Kalau Raja berkenan, dan senang kepada hambamu ini, utuslah saya ke Yehuda, ke kota tempat leluhur saya dikuburkan. Saya ingin membangunnya lagi. Pergilah. Yehuwa menyertai kami. Nehemia dengan rendah hati langsung berdoa kepada Yehuwa sumber dari keberanian. Dan selama menjalankan tugasnya, dia terus berdoa dan Yehuwa memberkati dia. Jadi pelajaran pertama bagi kita, kalau ada masalah, kita mungkin langsung mengandalkan Yehuwa. Tapi bagaimana kalau keadaan baik-baik saja? Apakah kita masih mengandalkan Yehuwa? Atau kita mungkin malah merasa nyaman dan bahkan berpikir, Hidup saya sekarang sudah enak. Saya tahu masih ada banyak yang harus dikerjakan, tapi saya sudah sangat lama melayani Yehuwa. Bagian saya sudah selesai. Biar yang lain saja yang kerja. Apakah Yehuwa senang dengan sikap seperti itu? Bukankah lebih baik kita berdoa kepada Yehuwa dan meminta keberanian dan sukacita kepada Yehuwa supaya kita bisa semakin meluaskan pelayanan kita? Bisa jadi, Yehuwa akan memberi kita berbagai tugas yang tidak kita sangka. Nah, sewaktu Nehemia tiba di Yerusalem, dia tidak hanya memberikan perintah kepada orang lain. Alkitab mengatakan bahwa dia juga ikut bekerja bersama saudara-saudaranya sejak pagi-pagi sekali sampai bintang-bintang terlihat. Seperti Nehemia, kalau kita punya semangat rela berkorban, Yehuwa juga akan memberi kita kekuatan untuk melakukan tugas kita. Orang Israel selesai membangun tembok hanya dalam 52 hari. Ini sangat luar biasa karena mereka terus-menerus ditentang. Awalnya, para musuh hanya mengejek, tapi lama-lama para musuh mengancam untuk menyerang. Ada orang Samaria di sebelah utara, Orang Amon di sebelah timur, orang Arab di sebelah selatan, dan orang Asdod di sebelah barat. Yerusalem dikepung oleh musuh. Itu bisa saja membuat mereka merasa takut dan tidak berdaya. Apa yang Nehemia lakukan? Nah, apa yang biasanya dia lakukan? Nehemia mengatakan, "Kami berdoa kepada Allah kami." Lalu Nehemia menguatkan orang-orang. Dia berkata, jangan takut kepada mereka. Ingatlah Yehuwa yang begitu hebat dan menakjubkan. Hasilnya, mereka pun terus membangun. Setelah musuh Nehemia sadar bahwa ancaman mereka tidak berhasil, apakah mereka menyerah? Tidak. Mereka menggunakan cara lain untuk menentang Nehemia. Sebenarnya, ada tiga siasat yang mereka coba agar Nehemia berhenti melakukan tugas dari Yehuwa. Apa saja itu? Mari kita lihat videonya lagi. Mereka berupaya membujuk Nehemia untuk menjebak dia. Bilang ke Nehemia, datanglah, 
Mari kita tentukan kapan kita akan bertemu di lembah Ono. Mereka pasti ingin mencelakai aku. Mereka menyebarkan fitnah. Gesem, sekarang kita coba rencanamu. Tobia, tulis ini. Bangsa-bangsa sudah mendengar. Dan Gesem juga mengatakan bahwa kamu dan orang Yahudi berencana memberontak. Untuk itulah kamu membangun tembok itu. Dan mereka menggunakan pengkhianat untuk menipu Nehemia. Mereka akan datang untuk membunuhmu pada malam hari. Kita harus pergi ke dalam bait dan menutup pintu-pintunya. Shemaya, mana mungkin orang seperti saya melarikan diri. Tapi ini bahaya. Tidak. Itu bisa membuat bangsa kita patah semangat. Cuma itu tempat yang aman. Saya ini bukan imam. Kalau saya masuk bait, justru saya harus dibunuh. Saya tidak akan masuk. Jangan bodoh, Nehemia. Oh, mereka. Tobia dan Sanbalat yang pasti menyuruhmu, kan? Jangan munafik. Semoga Yehua menghukum mereka dan kamu semua nabi-nabi palsu yang menakut-nakuti saya. Ayo, Hanani. Kita harus kerja. Ketiga siasat itu gagal total. Jadi, pelajaran kedua, seperti Nehemia, kita mungkin menghadapi para musuh yang bersiasat untuk menghentikan pelayanan kita. Ada yang mungkin berupaya membujuk untuk menjebak kita. Mereka mungkin berusaha meyakinkan kita kalau kita sedikit saja mengurangi semangat kita dalam melayani Yehua, kita sebenarnya bisa sukses di dunia ini. Tapi karena kita mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita, seperti Nehemia, kita akan menolak bujukan mereka. Kita tahu bahwa dunia setan ini akan berakhir. Para musuh juga menyebarkan fitnah tentang kita. Di beberapa negeri, kita dituduh menjadi ancaman bagi pemerintah. Beberapa pengadilan telah membuktikan bahwa tuduhan seperti itu palsu. Tapi apapun yang diputuskan pengadilan, kita yakin Yehua pasti akan membuat kehendaknya terjadi. Tentangan juga bisa datang dari orang-orang yang berpura-pura melayani Yehua. Dulu, sesama orang Yahudi berusaha membuat Nehemia menyelamatkan dirinya dengan melanggar hukum Allah. Sekarang, orang murtad berupaya menggunakan berbagai cara untuk membuat kita tidak setia. Tapi, kita tidak mau mendengarkan kata-kata orang murtad. Karena kita tahu, kita bisa selamat dengan menaati hukum Allah, bukan dengan melanggarnya. Berulang kali, Nehemia berhasil lolos dari perangkap para musuh. Kenapa? Apakah karena dia orang yang sangat pintar? Tidak, tapi karena Nehemia mengandalkan Yehua. Dan Yehua membantu dia untuk mengenali siasat yang dirancang oleh para musuh. Setelah tembok dibangun, Nehemia sempat pergi dari Yerusalem. Bagaimana keadaannya sewaktu dia kembali? Nehemia berharap orang-orang terus beribadah dengan cara yang benar. Tapi ternyata, hanya sedikit yang melakukannya. Padahal, Nehemia sudah berusaha keras untuk membantu orang-orang percaya kepada Yehua. Bagaimana perasaan Nehemia? Dia bisa saja bilang, Sudah, cukup. Biar orang lain saja yang bantu mereka. Lalu dia pergi. Apa dia begitu? Mari kita lihat. Kenapa kamu dan para pejabat mengabaikan rumah Allah? Tolong kalian, sucikan gudang ini. Hukum Allah jelas. Hari sabat, jangan kerja dan berdagang. Pergi! Kamu kan sudah bersumpah tidak menikah dengan orang yang tidak melayani Yehua. Jadi kenapa kamu melanggar perintah Yehua dan sumpahmu sendiri? Itu cucu Eliasim yang menikah dengan wanita Horon. Putrinya Sanbalat. Jangan terima anak mereka untuk menikah dengan anak kalian. Kamu sudah mencemari keimaman. Kamu tidak boleh jadi imam atau tinggal di Yerusalem. Memang butuh waktu. 
tetapi kami akhirnya kembali beribadah dengan benar. Nehemia tidak meninggalkan tugasnya. Tidak, dia tetap bertekun. Kenapa? Karena dia tetap punya sukacita. Sukacita yang Nehemia rasakan tidak bergantung pada hal-hal yang berhasil dia lakukan. Tembok yang kuat dan kokoh, atau bahkan apa yang dilakukan orang lain. Dari mana sukacita sejati berasal? Nehemia sendiri mengatakan, sukacita dari Yehuwa adalah benteng kalian. Jadi sekarang pelajaran yang ketiga, meski ada tantangan dan kesulitan, kita bisa bersukacita karena sukacita sejati berasal dari persahabatan kita dengan Yehuwa. Nehemia sama seperti saya dan kalian. Dia memang tidak seperti Musa dan Yosua yang pernah melihat mukjizat Yehuwa secara langsung. Jadi apa yang menguatkan Nehemia? Dia bisa berdoa. Dia punya iman serta keyakinan. Itu yang menguatkan dia. Dan Yehuwa sendiri juga membantu Nehemia, membimbing dia dan memberkati kerja kerasnya. Kita juga bisa lakukan yang sama seperti Nehemia. Berdoalah kepada Yehuwa, berimanlah kepadanya, dan yakinlah dia akan memberkati kerja keras kita. Dan seperti Nehemia dulu, Yehuwa juga akan memberi kita keberanian, kekuatan, pemahaman, dan ketekunan agar kita berhasil dalam tugas kita.